programma permette l'inserimento tramite il CAD di una pianta nel formato DXF. Se non si dispone di questo file ma solamente di un DVG, basterà effettuare un salva con nome nel formato DXF R12, che è quello più compatibile con ADA. Importante, una volta salvato il file, chiudere AutoCAD, altrimenti non sarà possibile importare il DXF in ADA, perché mantenuto bloccato da AutoCAD stesso. In alternativa, potete contattare chi vi ha fornito la pianta e chiedergli di effettuare il salvataggio nel formato DXF. Una volta che si dispone del file nel formato corretto, è possibile inserirlo all'interno del programma. Creiamo un nuovo progetto inserendo i dati del cliente. Non selezioniamo nessun catalogo, in quanto per ora ci interessa creare la planimetria. I cataloghi potranno essere caricati successivamente. A destra, nella scelta delle composizioni, clicchiamo su Nessuno. Attendiamo la creazione del progetto e, una volta entrati nell'ambiente di progettazione, clicchiamo sul Più del consigliato. Selezioniamo Importa formato DXF. Selezioniamo la pianta e clicchiamo su Apri. Un riquadro di selezione ci mostrerà i limiti del disegno. Per inserire il disegno clicchiamo in un punto qualsiasi all'interno della griglia da metro. Il disegno è stato importato all'interno del programma. Il formato di XFR12 non ha un parametro che gestisce la scala del disegno, ma le varie primitive che lo compongono vengono riferite alle coordinate della sua origine. Il programma ADA lavora in millimetri ed è quindi una buona prassi verificare con una misurazione quanto è stato appena importato. Nella parte inferiore dello schermo, all'interno della trackball, si seleziona il comando distanza tra due punti. Procedere effettuando una misurazione, come ad esempio lo spessore di un muro o la lunghezza di una porta. Nel nostro caso ci viene indicato che la porta è lunga 80 mm. Probabilmente chi ha disegnato questa pianta ha lavorato in centimetri. Il disegno va riscalato. Tramite il CAD si seleziona il comando di Cambia scala dimensioni. Con un primo clic, al di fuori del disegno, creiamo un riquadro di selezione che comprende tutta la pianta. Clicchiamo nuovamente e tutto ciò che si trova all'interno della selezione viene colorato di azzurro. Clicchiamo in alto a destra su Fine dati oppure premiamo la barra spaziatrice. Ora ci viene chiesto di indicare l'origine del disegno, cioè il punto rispetto al quale tutte le primitive verranno riscalate. Clic in un punto qualsiasi, solitamente al centro del disegno o ad uno dei quattro estremi. ADA richiede il nuovo fattore di scala, che nel nostro caso, dovendo ingrandire il disegno di 10 volte, scriveremo 10 e 1. Premo OK. Poi ESC due volte per annullare le operazioni successive.
rifaccio una misura per verificare di aver operato correttamente. In caso contrario dovrò riscalare nuovamente il disegno. A questo punto posso togliere la griglia da metro tramite il control punto in quanto potrebbe creare confusione nella rilevazione delle pareti soprattutto nei disegni complessi. Se il disegno è stato fatto con criterio chi lo ha disegnato dovrebbe aver previsto dei layer cioè degli strati che contengono solamente alcune primitive. Solitamente si prevede un layer per ogni tipologia che compone la pianta. Un layer per i muri, uno per l'impianto elettrico, uno per gli arredi, eccetera. Nel menu del CAD, sotto la voce Strati, seleziono Imposta strato per verificare i layer. Tramite la lampadina superiore li spengo tutti e premo Applica. Attiverò solamente quelli di mio interesse, nel nostro caso muri e infissi. Poi premo OK. Il disegno è stato nuovamente ripulito e sarà più semplice ricalcare la planimetria. Le operazioni che andremo a svolgere per ricalcare la planimetria possono essere svolte sia all'interno dell'ambiente di progettazione, sia all'interno dell'ambiente planimetria. Se la pianta che si andrà a ricostruire è parecchio complessa, consiglio di lavorare dall'ambiente della planimetria, per mantenere il disegno più snello ed avere a disposizione i comandi di undo redo per le operazioni che si andranno ad eseguire. I due comandi che si vanno ad utilizzare per ricalcare la planimetria sono questi due comandi qua, rileva muro da disegno e rileva muro per punti. Cliccando su rileva muro da disegno imposto l'altezza della parete, dopodiché il programma cercherà i profili chiusi all'interno del disegno. Semplicemente basterà cliccare su una delle primitive e il programma da solo rileverà il profilo chiuso. Tramite il pulsante qui in alto fine dati o la barra spaziatrice della tastiera il programma eseguirà il comando. 1, 2, barra spaziatrice, 3, 4. Lo scopo è quello di cercare di ricreare il più possibile la, la planimetria. Qui non, non è riuscito, ah, non, non ha capito che doveva continuare, poco male. Sposta oggetto per l'animetria, sarò io che andrò ad agganciare questi due, questi due muri. Qui è andato lungo, elimina oggetto per l'animetria, clic. Quando esco, da ambiente planimetrie posso già vedere all'interno dell'ambiente di progettazione il, il mio risultato. In questi casi, quando si lavora con planimetrie complesse, conviene andare nel menu delle viste, imposta vista e disattivare nascondi muri in automatico. Salva impostazioni in modo tale da avere un colpo d'occhio su, su tutta la pianta. Torniamo all'interno dell'ambiente della planimetria e adesso eseguiamo, inseriamo i muri interni. I muri interni saranno inseriti con l'altro comando, il rileva muro per punti. Una volta definita l'altezza, rileva muro per punti, mi, il programma chiederà di indicare una parete tramite tre punti, un primo punto che indica l'inizio, la fine e con il terzo clic deciderò lo spessore del muro. 
il vantaggio di avere sotto uno strato CAD è quello di dover semplicemente cliccare su dei punti già esistenti quindi non devo fare nessun tipo di, di calcolo la stessa cosa la andrò a fare per l'inserimento anche degli altri muri da qui a qui clic 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 secondo clic terzo clic basta attendere un secondo che il programma crea lo snap di aggancio ecco quindi che la mia planimetria è stata realizzata esci da ambiente planimetrie e posso già visualizzare il, il risultato ambiente planimetria adesso posso proseguire con l'inserimento delle relative porte e finestre che come visto prima CAD imposta strato si trova su un layer specifico infissi anche qui eh, i comandi del CAD come ad esempio il misuratore della distanza che posso trovare nel menu del CAD o in basso all'interno della, della trackball mi è molto comodo perché mi eh, permette di effettuare delle misurazioni ad esempio io posso misurare questa porta qua questa è la porta d'ingresso che fa misura 900 planimetria nuovo oggetto planimetria porte porta singola battente lunghezza 900 ok a questo punto mi basterà semplicemente posizionare il cursore sulla parete al quale voglio inserire la porta clic, confermo la quota e muovendomi con il mouse posso decidere l'apertura destra, sinistra, fronte e retro clic ecco quindi che la porta è stata inserita dopodiché abbiamo due finestre che andremo a misurare un metro un altro metro e questa probabilmente è una porta finestra un metro due finestre da un metro e una porta finestra da un metro nuovo oggetto planimetria porte e finestre finestra doppia un metro va bene ok e qui vado a cliccare e a confermare con il mouse l'inserimento della mia finestra altra finestra doppia un metro clic e clic adesso andiamo ad aggiungere la porta porta singola battente abbiamo detto da un metro ok il programma rileva la quota rispetto alla parete più vicina se premo la barra spaziatrice prenderò la misura complementare, cioè quella dall'altro lato. Quindi a seconda di come mi fa comodo, posso tramite la barra spaziatrice cambiare la quota di, da inizio o fine della parete. Ok. E clic. Abbiamo inserito queste porte. Le porte successive, porte e finestre successive, si inseriscono con lo stesso criterio quindi effettuo una misurazione le porte interne sono tutte da 800, tutte da 80 
nuovo oggetto planimetria, porte, 800, Ok, Mi basta semplicemente posizionare il cursore una volta selezionato l'oggetto planimetria sul muro dove voglio inserire l'infisso il programma rileva la quota ma posso anche essere volendo più preciso se voglio da avere la precisione assoluta e poi inserisco l'infisso le porte sono state inserite è chiaro che nel caso di disegni complessi viene molto, è molto comodo l'utilizzo del CAD in post astrato dove io vado a spegnere tutto ciò che non mi interessa perché lavorare ovviamente con un disegno completo magari con altre scritte eh, e altri strati sopra il mio disegno può creare più, più confusione imposta strato, li spengo tutti muri infissi lo stato user è quello del programma, quello di Ana, lo stato user va sempre mantenuto attivo. Abbiamo due finestre e le altre due camere. Righellino, distanza tra due punti. Qui abbiamo una finestra da 70, sembrerebbe una finestra singola, e una finestra da 90. Quindi, planimetria, nuovo oggetto planimetria, porte e finestre. Finestra singola, 700, ok. E qua devo solo con il mouse decidere l'apertura della finestra. Porte e finestre, finestra doppia, 900. Clicca. Nelle camere cosa abbiamo? Abbiamo una finestra che andiamo a misurare, una finestra da 90, una porta finestra da 90 e un'altra porta finestra sempre da 90 nuovo oggetto planimetria finestra doppia 900 ok porte porta singola battente da 90 porta singola battente da 90 ok, clic a questo punto abbiamo creato la planimetria esci da planimetria andando a vedere nel 3D 
ecco che in poco tempo sono andato a creare una planimetria completa. Una volta realizzata la pianta è possibile modificare rapidamente gli infissi e i pavimenti. Vediamo come fare. Questa porta, così come questa e questa, sono delle porte finestre, quindi dal tipo della porta posso andare rapidamente a scegliere la tipologia di porta che mi interessa, quindi questa. Ovviamente dovrò mettere un vetro, vetro bianco, e la modifica alla porta finestra è stata eseguita. Supponiamo che tutti gli infissi, quelli esterni, debbano avere un colore differente. Ecco quindi che nel relativo menu, tramite l'hotspot, vado a selezionare il mio colore, così come la tipologia della cornice deve essere una tipologia dritta. Per replicare queste, queste varianti anche negli altri infissi si può operare in diversi modi. Un metodo molto veloce consiste nel andare nel menu dell'infisso varianti e per le varianti che sono state settate in precedenza utilizzare la pipetta. La pipetta del preleva colore vuol dire che il tipo cornice, clicco sulla pipetta, lo prelevo da questo infisso qui e l'infisso cambia. La stessa cosa la faccio per quanto riguarda il colore. Il colore 1, il colore della, della porta, lo prelevo da questo eh, infisso qui. La stessa cosa la posso fare anche qua andando nel menu tipo cornice, la prelevo da qua così come nelle varianti il colore 1 lo prelevo ad esempio da qua. Pipetta, clic, varianti, tipo cornice, lo prelevo da questa. Nel caso volessi applicare invece dei valori eh, chiamiamoli multipli a più infissi seleziono un primo infisso shift per selezionare due, ehm, due elementi contemporane contemporaneamente shift e click elementi modifica elemento appariranno le, in questa maschera le varianti comuni ai due elementi tipo maniglia doppio clic e qui posso andare a selezionare ad esempio la maniglia per finestra ok la stessa cosa la vado a fare sugli altri infissi eh, selezionandoli clic del mouse e tenendo premuto lo shift io seleziono contemporaneamente più oggetti planimetria, in questo caso tre finestre e due porte. Elementi, modifica, elemento. A questo punto qui verranno mostrate in questa maschera, che posso spostare liberamente nel disegno, le varianti doppio clic su colore 1, legno pacchi, rosso, vado in questo modo a cambiare tutte in un colpo solo tutti quelli che sono i, eh, il colore dei miei infissi che sono andato a, a selezionare. Una volta fatto questo, per quanto riguarda le finestre, posso fare 
per replicare quanto fatto in precedenza e dire la maniglia la prelevo da questa il tipo cornice magari decido di cambiarlo io al volo perché sono molto comunque tramite gli hotspot io sono molto veloce nell'eseguire questo tipo di operazioni abbiamo detto che sia questa che questa porta qui sono due porte finestre questa magari la facciamo così Beh, vetro bianco il pannello inferiore lo teniamo legno pachi eccolo qua con questa idem tipo porta questa vetro bianco con il pannello invece utilizzo lo storico degli ultimi valori disponibili per essere più, ehm, più veloce a questo punto mi manca da gestire le porte interne abbiamo detto che lasciamo cambiamo solamente le cornici ecco qua gli infissi sono stati modificati quando la planimetria è completa il programma in automatico dispone il pavimento seguendo l'andamento dei muri per la divisione dei pavimenti bisogna procedere in questo modo qua planimetria nuovo oggetto planimetria nella voce pavimenti si clicca si mette la spunta su disabilita pavimento automatico in questo modo il pavimento è stato tolto planimetria nuovo oggetto planimetria pavimenti Calcola pavimenti per singola stanza. Cliccando qui il programma passerà tutti i, i profili e in corrispondenza dei, eh, delle soglie che sono state impostate sulle porte inserirà i pavimenti. Cliccando quindi su Calcola pavimenti per singola stanza ecco che per ogni stanza il programma è andato ad inserire un, ehm, un pavimento. I pavimenti seguono ehm, l'andamento delle soglie che sono state impostate quando sono state inserite le porte. Se si ha difficoltà a selezionare il pavimento, si torna nel menu delle viste, imposta vista, nascondi muri in automatico, lo si va a togliere ed ecco che viene. Dovrebbe essere più semplice selezionare il pavimento il pavimento le soglie sono quelle che vengono impostate tramite i parametri della porta soglia interna, esterna, doppia oppure nessuna un controllo molto utile che si può fare 
a planimetria ultimata consiste di andare nell'andare nel menu delle viste e cliccare su anima progetto in modo tale da verificare che eh, di aver inserito correttamente la giusta apertura delle porte il comando rapido da tastiera è l'asterisco del tastierino numerico l'asterisco premuto più volte esegue l'animazione degli, degli infissi supponiamo che io volessi un unico pavimento in questa stanza in questa e in questa allora devo procedere in questo modo seleziono la porta soglia nessuna quindi non c'è nessuna soglia seleziono quest'altra porta soglia nessuna a questo punto devo rilanciare il calcolo dei pavimenti quindi planimetria nuovo oggetto planimetria pavimenti elimina pavimenti per singola stanza programma li ha rimossi planimetria nuovo oggetto planimetria pavimenti calcola pavimenti per singola stanza che cosa si andrà a creare? si creerà perché 1 angolo 90 gradi si andrà a creare un unico pavimento nelle, nel corridoio e nelle due stanze appunto perché eh, non è stata impostata nessuna soglia diversamente da quello che accade in queste altre due stanze che noi potremmo pensare essere un ripostiglio ed un bagno qui in questo caso invece il pavimento rimane ehm, separato dalle altre stanze e quindi lo posso andare a modificare Un altro modo per selezionare il pavimento nel caso vi fossero eh, più muri che ostacolano la vista, eh, oltre a selezionarlo cercando di pescarlo nel filo interno della parete, può essere quello di andare sulla voce planimetria, modifica oggetto planimetria, posiziono il cursore nel filo interno del muro fin tanto che appaiono tre puntini sulla parete non appaiono ma nel filo interno del muro appaiono tre puntini clic e con le frecce muro pavimento per singola stanza clicco sulla spunta verde e il pavimento viene selezionato con questa maschera posso lavorare allo stesso modo inserisco lo schema ad esempio 101 imposto i materiali e tutto quello che devo inserire per replicare il pavimento il consiglio è quello di cercare di utilizzare meno possibile questa maschera perché utilizzando gli hotspot presenti ehm, sui vari articoli ho la possibilità di utilizzare lo storico degli ultimi eh, valori che ho che ho inserito, sono quindi, sarò quindi molto più veloce nel replicare quelle che sono le, le scelte fatte per i pavimenti precedenti.
mi manca un pavimento che è quello della cucina, cucina living. Nel caso di eh, pavimenti piastrellati, un comando molto utile è questo comando qui, cioè comando che mi permette di impostare l'origine del, del pavimento, dire da dove iniziano le piastrelle. Io lo seleziono e gli dico che l'origine delle piastrelle è qui, in questo punto. Ecco che la prima piastrella verrà messa in questo, in questo punto qua. È molto comodo per andare a far sì che un eventuale pavimento e una piastrellatura applicata al muro possano, eh, possano coincidere. Fatto questo, la mia pianta è completa. Ho inserito i muri, ho inserito gli eh, infissi e sono andato a modificarli, ho modificato i pavimenti. Un ultimo controllo e direi di aver operato correttamente. A questo punto posso tornare nell'ambiente planimetria, eventualmente dal menu del CAD riattivo, se lo desidero, tutti gli strati. Il consiglio è quello di non cancellare gli strati inseriti, il programma permette di farlo, ma di eventualmente se non non, si, non sono voluti eventualmente di andare a spegnerli in modo tale che se dovesse essere necessario richiamarli successivamente basterà semplicemente renderli nuovamente visibili. Esci l'ambiente planimetria, lo strato CAD rimane all'interno della pianta il comando che attiva lo strato CAD nel menu delle viste, comando rapido da tastiera il CTRL J, CTRL J attiva o disattiva lo strato CAD. Il vantaggio di avere attivo uno strato CAD è quello di eh, inserire gli articoli aggrappandomi, appoggiandomi a quello che è lo strato CAD già esistente. A questa planimetria aggiungeremo ora un pilastro, due piastrellature nei lati della cucina e una nicchia nel muro d'ingresso. Tramite il menu del CAD strati, imposta strato, attiviamo il layer, lo strato della cucina. In questo strato è presente il pilastro che con il misuratore andremo a capire le dimensioni. Un primo clic, un secondo clic, il programma sente la geometria sottostante, 1200 per 600, è un pilastro da 1,2 m per 6. Esci da CAD, il pilastro andrà posizionato in questa posizione, planimetria, nuovo oggetto planimetria, pilastri, pilastro, lunghezza 1200, profondità, 600, ok, e lo andiamo a posizionare in questo punto qua, a nulla. CTRL J al volo per abilitare lo stato CAD e queste, questa parete e questa saranno le pareti che avranno la piastrellatura della cucina. Quindi clicco sulla parete, più del consigliato, planimetria, 
Aperture, piastrellatura rettangolare sagomabile. La piastrellatura dovrà essere di 4 metri per 1,6 m. Nel suo menu vado a gestire il pattern di posa delle piastrelle. Lunghezza 1 m per 3,20. Ho fatto dei piastrelloni. Bianco lucido mi va bene e fughe opaco grigio. Vado sull'altra parete più planimetria, aperture, piastrellatura rettangolare sagomabile, 2300, cambio le dimensioni, 1,6 m mi va bene e qui replico lo stesso schema di posa con una lunghezza di un metro e l'altezza della piastrella impostazioni manuali 320 in questo caso non occorre impostare l'origine delle piastrellature perché coincidono e corrispondono dall'altra parte parete 4 più planimetria aperture nicchia rettangolare sagomabile la nicchia è stata inserita questa volta è stata inserita da questo lato la selezioniamo lato muro la giriamo esterno così si posiziona dove vogliamo noi la possiamo tranquillamente spostare e configurare la nostra nicchia sarà alta 1,2 m sarà lunga 1,8 m destra o sinistra in realtà ci, ci conta poco e la profondità di 400 verso dietro a 3300 altezza dal pavimento 900 Ecco quindi che la nostra planimetria risulta essere completa. Ora potranno essere inseriti, se lo si desidera, gli impianti. E potranno essere aperti. Apri catalogo, i vari cataloghi per l'inserimento di eh, mobili e dell'oggettistica.